ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡಿ ಆ ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಇರಲಿ ನಿಯಮ ಇರಲಿ ಗುರಿ ಇರಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಇರಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಂಜಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಅಭ್ಯಂತರರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯಂತರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಅಭಿಯಂತರರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದೇವನೂರವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜೀವಾನಂದ್ರವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದೇವನೂರವರು ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದವರು ತಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಘನತೆಯೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಮಾದರಿಯ ಶರಣರ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದೇವನೂರವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಸವರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಎಸ್ ಜಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಶರಣತತ್ವ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನ ಮನರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕಿಸೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂತರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ದಿನ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯು ಜಿ ಸಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಚಿಂತಕರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಶಂಕರ ದೇವನೂರು ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಗುರು ಗಗನವೇ ಲಿಂಗ ಜಗವೆಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಜಡವಿದೆಲ್ಲವೂ ಜಂಗಮ ಕಾವ್ಯನಂದರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತವಾದಿ ಮೋಕ್ಷಗುಡ್ಡಂ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ತುಂಬ ಮೌಲಿಕವಾದ ಮಾತು ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಬದುಕು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಬಯಲಾಗಬೇಕು ಇದು ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹರವಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನ
ಹೂವಿನಂತಾಗಬೇಕು ಇದು ಜೀವನ ಸರುದಿಯರೇ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ನೆಲದ ಫಲವನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ನೆಲದ ಜಲವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ಜಲವನ್ನು ಜಲ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಕುಡಿದು ನಾವು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಈ ನೆಲದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವದಾಯಕ ಪ್ರಾಣಪೋಷಕ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಮೌಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮೌಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸೌಜನ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾಂ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸೂಪಾದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವರು ಭಾನುವಾರವೂ ಕೂಡ ಜನರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಜಯರಾಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸುಧೀರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆತೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಿತರೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲಿ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ನೆಂಟರು ಕೇರಿಯೆಲ್ಲ ಬಳಗ ಧಾರುಣಿಯೇ ಕುಲದೈವವಾಗಿರಲು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿವಸ್ವರೂಪಿಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗಿನ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಭಾರತಾಂಬೆ ಅನೇಕ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ದಾತೆ ಅವಳ ಒಡಲು ರತ್ನದ ಕಡಲು ನಿರಂತರ ಚಿಲುಮೆಗಳ ಸ್ಥಾನ ಅಂಥ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಚಿಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕೆಲವರ ಇತಿಹಾಸ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಮಲ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗಳನೆಂಬ ಕವಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲಿಕ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುತ್ತಂ ಬಿಟ್ಟೊಡೆ ಪಬಿಕ್ ಬೆಂಬತ್ತುವನ್ ಅವನುಳಿಯೇ ಕೊಲ್ಲು ದಹಿಯದು ಮುಂತಪ್ಪಿತ್ತೆನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಬರ ಸಿಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಯ್ತದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶತ್ರುವಾದವನು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾಟುವಾಗ ಹಾವು ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬರ ಸಿಡಿಲು ಬಿಡ್ತದೆ ಕುತ್ತಂ ಬಿಟ್ಟೊಡೆ ಪಾಗೆ ಬೆಂಬತ್ತುವನ್ ಅವನ ಉಳಿಯೇ ಕೊಲ್ಲು ದಹಿಯದು ಮುಂತಪ್ಪಿದ್ದೇನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಬರ ಸಿಡಿ ಅಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಒದ್ದಿ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾದಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶಯ್ಯರು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವೆಸ್ಲಿ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಅವರು 
to pass the water through tunnel during the course of the execution of the work he felt that the work could not be carried out because of the heavy and torrential monsoon so he wanted to suspend the work temporarily and resume after the monsoon he wrote his letter to his district executive engineer regarding about the fact and situation of the monsoon the next week he received a telegram from his district executive engineer it contains it should not augur well for one who is just beginning his career to suspend the work it would amount to be disobedience that was enough sir hemi took a challenge and finished the work within stipulated period with the help of bills mason and stone cut see he has shown the way to turn the dire misfortune into positive blessing that is sir hemi he was a inspiration in the field of excellence in the pursuit of excellence sir him your chintane antandre dhanatmaka vaduddu annuvudanna naavu arthaisikolbekagide avaru ond kade heltare adrushta antakantaddu devatagala kaiyalli iruva niskriya sadhana valla ninna destiny anna ninna guri anna muttbeku andre ninige nine astra bhagavad gita alli idanna heltare krishna arjunanige ಉದ್ದರೈತ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಾನ ನಾ ಆತ್ಮನ ಅವಸಾದಯೇತ್ ಆತ್ಮಯೋ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧುವು ಆತ್ಮಯೋ ರಿಪುರ ಆತ್ಮನ ನಾವು ಸರ್ ಎಂ ಯುವರನ್ನು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಜರಗನಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕುಂಭಾರರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಣತೆಗೆ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆಯ ತೈಲವ ತುಂಬಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬೆಳೆದ ಹತ್ತಿಯ ಒಸಿದು ಬತ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿದೊಡೆ ಹಲವು ಜಾತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಮಹಾ ಬೆಳಕಾಯಿತ್ತು ನೋಡ ಮಹಾ ಬೆಳಕಾಯಿತ್ತು ನೋಡ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಣತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಬೆಳಕು ಸ್ವಯಂಭುವೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಗದ ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಪ್ರಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕುಂಬಾರರು ಅದರ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ ತೈಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರು ಗಾಣಿಗರು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹಚ್ಚುವವರು ಇನ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಏಕತ್ರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಕಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಟಿಯಾದದ್ದು ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನದ ನಡುವೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳ ಕದಿಯಲಾಗದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿಂದರು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸರ್ಕಾರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಏಕೈಕ ವಸ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳುವುದು ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಪುರುಷಾದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ನೆನಪುಗಳು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಓದುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ತಾನೇ ಉರಿಯದ ದೀಪ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ನಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಡತನದ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿವಾನರಾಗ್ತಾರೆ ಕೇರಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ 
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಭಾವ ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನು ತಾವು ಓದಬೇಕು ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಡಿವಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಜಲಾಶಯ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಂಗ್ಲರು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವಾದದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೈಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ನದಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ನದಿ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಚಿಂಗ್ಚಾಂಗ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದೋಗ್ತದೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಸ್ಲೋವೇಕಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಕ್ರೊಯೇಷ್ಯಾ ಇಂಥ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಏರಿಯಾ ಬೇಸಿನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂರು ಚೀಲ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಎಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾಕೆ ಈ ದಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವ ತತ್ವಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟರೋ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟರೋ ಅವರು ನಂಬಿ ನಡೆದ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಭಾಯಿಸಿವೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ ಎಂ ಬಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಈ ಬದುಕು ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ದೀಪ ಇದ್ದಾಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ದೀಪ ಆರ್ತದೆ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿದರೆ ದೀಪ ಆರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿದರೆ ದೀಪ ಆರ್ತದೆ ದೀಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವೂ ಕೂಡ ಹಾರುತ್ತೇವೆ ಹಾರುತ್ತೇವೆ ಹಾರುವ ಮುನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜೀವನ ಇದು ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ನನಗೂ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೂ ಇರ್ತದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಿಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜೀವನ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ರಸಋಷಿ ಕವಿಯವರು ಗೀತಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಮಂತ್ರಣ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಮಂತ್ರಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಹುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮೈ ಹೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿದವು ಮೈ ಹಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಹಾಲಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಆನ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಐ ಕೋಟ್ ನಿನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾದನವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರರು ಆದರೆ ನುಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೆಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನೆಲ ಮೂಲದ ಭಾಷೆಯೇ ಕಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅರವಿಂದರ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಯಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಐಯರ್ ಪೇನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಒನ್ ಮರ್ತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅತೀತವಾದ ಅಮರ್ತ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾವ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆದದ್ದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಐರಿಷ್ ಕವಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಝೀನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ತೋರಿಸಪ್ಪ ನೀನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಐರಿಸ್ ಕವಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಝೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ವಿದೇಶಿ ಹೋಯಿತು ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಯೇ ಬರೀ ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡರು ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ರವಿ ಆವಾಗ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇರು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕೃತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದರ್ಶನ ಬರೀತಾರೆ ನೆನಪಿನ ಧೋನಿ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಶಿಶುಗೀತೆ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸರಸ್ವತಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ರಸ ಋಷಿ ಕವಿಯಾದರು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಬೇಕು ಅದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ದಿವಾನ್ರಾದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮ ನಾನು ದಿವಾನ್ಗಿರಿಯನ ರಾಜರು ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನದಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹರಿದು ಹರಿದು ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಿದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದ ಸ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕೂಡ ನದಿಯಂತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಜೀವನ ಸರಿ ಮೀವಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಸರಿ ಹೆಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಹೃದಯದ ತಂದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕವಿತೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಕೊಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಬಂದೆ ಕೊಡೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಛತ್ರಿ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಬಂದೆ ಅಪ್ಪ ಬೈದರು ಅಣ್ಣ ಬೈದರು ತಮ್ಮ ಬೈದರು ಆದರೆ ನನ್ನವ್ವ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬೈದಳು ನನ್ನ ನಲ್ಲ ಮಳೆಯನ್ನು ಇದು ತಾಯಿ ಈ ಭಾವ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬರ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಲ್ಲನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಎಂ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಆಡಿಂಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರುವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಗತ್ಯ 
uh, uh, gratitude on this occasion myself from myself and peoples of mysore to the sir mv the divan of my state avaru heltare sir nime avara jeevana utsaha avara achalavada chala avara desha prema patriotism idar bage naavu maatadangilla avara sadhaneya palashrutiyagi vishve vidyanalaya roopagide he was a seer with a rare vision and man of social dynamic and he was inspirations in the pursuit of excellence is an epitome of knowledge and gem among the jewel idu chamraja wadiyara avara maatukalu neevu aatmire nivella engineer agidiri bari istike simit agibidi vyaptiyana neevu vistarisukolli neevu diamond sparkles anthe heli 50 varshagala gatikotsavada pustakavanna darwad university vc saidapur avaru tandidare tavu me odbeku adalli rajaru bardiddare radakrishnan avaru bardiddare ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಪನ ಅಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಲ್ ಡ್ಯೂ ರಾಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಾಲದ ಮಿತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಎಂ ಇವರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂ ಇ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ತತ್ವ ಅದೊಂದು ಬೆಳಕು ಸರ್ ಎಂ ಇವರ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಾನವೀಯ ಚಿಂತನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಲಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಅಂತ ಚಿಂತಕ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಡ್ ಸೀಕ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹರ್ತ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾವು ಸತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋದಲ್ಲ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸೋದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ನಿರಾಮಯನಾಗಿ ಜಗವ ಸುತ್ತಿದ ಜಂಗಮ ಹಲ್ಲಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಬೆಳಗಿದವ ಆತ ಏನು ನಾವು ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಪ್ಲೋಟೋ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಂದಲು ಕರಗಿತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರ ಕಂದಲು ಅಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಕರಗಿತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸರ್ ಎಂ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒತ್ತಿಸಿದ ಈ ಬೆಳಕು ಸದಾ ಸೂರ್ಯ ಇರುವವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ದೇಹ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಉಳಿತದೆ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜೀವನ ಸರ್ ಎಂ ಇವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತರಗೊಳಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿ ವರ್ತಮಾನದ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಸಹೃದಯರಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದೇವನೂರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು